నమస్కారం నా పేరు జ్యోతి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్ అప్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాను టీడీపీ దోచుకుంటుంది అధికారులు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలన్న వైసీపీ నేత బొత్స అధికార రంగంగా అపర భగీరథుడి జయంతి వేడుక గాజువాకలో ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసిన వైకాపా అభ్యర్థి నాగిరెడ్డి ఎన్నికల ఫలితాలపై బెట్టింగ్ గల జోరు అభ్యర్థుల గెలుపుతో పాటు మెజారిటీలపై కోర్టులలో పంధాలు తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న ఫలితాలు రాష్ట్రాన్ని టీడీపీ ప్రభుత్వం దోచుకుంటుందని అడ్డు చెప్పిన అధికారులపై కూడా కక్ష సాధింపు చేపట్టడానికి ప్రయత్నిస్తోందని వైఎస్ఆర్సీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మండిపడ్డారు పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఆర్థిక సంబంధమైన వ్యవహారాలలో చీఫ్ సెక్రటరీ జోక్యం లేకుండా ఎలా ఉంటుందని ప్రశ్నించారు ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు కమిషన్లు ఇచ్చి వారికి ఖజానాను దోచిపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిపారు మంత్రివర్గ తీర్మానాలు టీడీపీలో కబ్జాదారులు దోపిడీదారులకు అనుకూలంగా చేయడం అన్యాయమన్నారు ఇటువంటి విధానాలను తాము ఎదుర్కొంటామని అధికారులు కూడా నిబంధనలు ప్రకారమే చేయాలని ఆయన సూచించారు ఎన్నికలు ముగిసిన తరువాత టీడీపీ ప్రభుత్వం ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తూ ఖజానాను దోచుకుంటుంటే చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించారు కానీ నాకు రాబోయే ప్రభుత్వం జగన్ జరుగుతా అది తప్పకుండా ఎవరైతే దోషులున్నారో ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ఎవరైతే నిర్మాలు ఉన్నారో ప్రజా ధనాన్ని ఎవరైతే దోచుకున్నారో తప్పకుండా వారందరినీ కూడా ప్రజా కోర్టు ముందు న్యాయం నిలబెట్టక తప్పదు బడ్జెట్ లో శాంక్షన్ లేకుండా సుమారు అరవై వేల కోట్ల రూపాయల్ని అదనంగా ఖర్చు చేశారు బడ్జెట్ శాంక్షన్ లేకుండా అనే విషయాన్ని చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్పారు హైదర్ కృష్ణారావు గారు చెప్పారు ఏదైతే ఓటు నోటు కేసులో ఏ రోజు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్ లో పట్టుబట్టాడో ఆ రోజు నుంచి ఎబ్జన్ చట్టంలో ఉన్న అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అంశాల మీద ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారి ఫైల్ పంపిస్తే ఆ ఫైల్ మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి రావట్లేదు ఆయన దగ్గరే ఉండిపోతున్నాయని చెప్పి విషయాన్ని ఆయన బహిరంగంగా చెప్పిన విషయం వాస్తవం కాదా ఈ రాష్ట్రం నష్టపెట్టింది మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా ఇవన్నీ నిజాలు కాదా భూముల్ని ఏ రకంగా మీరు కేటాయించారు లోకేష్ గారికి ఆ సంబంధం సంబంధాలు ఉన్న కంపెనీలో విశాఖపట్నం సంబంధించిన ఒక సంస్థకి సగర వంశధారకుడు గంగమ్మను నేలకు దించిన భగీరథుని జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు అరవై నాలుగో వార్డు గుడివాడ అప్పన్న కాలనీలో భగీరథుని విగ్రహానికి గాజువాక వైకాపా అభ్యర్థి తిప్పల నాగిరెడ్డి పూలమాల వేశారు సగర వంశంలో ఐదో తరానికి చెందిన భగీరథుడు చేసిన ఘోర తపస్సుతో గంగాదేవి ప్రత్యక్షమై వరులను ప్రసాదించిందని అన్నారు కైలాస గంగను నేలకు రప్పించిన భగీరథుడు చారిత్రాత్ముడని నాగిరెడ్డి కొనియాడారు ఇలాంటి మహాపురుషులను స్మరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయన జయంతి ఉత్సవాలను అధికారికంగా నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు అసలు రఘేరాజు ఎవరు అవరరావులు వీళ్ళు చరిత్ర ఎక్కి ఈ ఏ రకంగా ఆ రోజుల్లో మరి మహాపారాకాలు చేశారు మహా యాగా మహా యాగాలకి చేసి పూజలు పురస్కారాలు చేసి ఏ రకంగా కీర్తి ప్రతిష్ట సంపాదించారు మరి ఇవాళ అపర భగీరథులని గురుజున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మల్లగిరిలో పుట్టేసి బతికి సరిపోవడం కాదు ఒక ఏదో ఒక బలమైన ఇష్యూని వారి ద్వారా చెట్ల అయ్యే పరిస్థితికి వారి కారం కారం చేతులుగా పుట్టారు అందుకే అవసరం చరిత్ర కూడా ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రతి ఒక్కరిలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి 
ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఫలితాలకు ఎక్కువ సమయం ఉండటంతో అభ్యర్థులతో పాటు ప్రజల్లో కూడా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది ఎన్నికల ఫలితాలపై బెట్టింగ్ రాయిలలో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారుతున్నాయి దేశం మొత్తం మీద ఏడు దఫాలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి తొలి విడతలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ ఇరవై ఐదు లోక్ సభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి ఈసారి త్రిముఖ పోటీ నెలకొనడంతో ప్రజల్లో కూడా ఎన్నికలపై తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక పోలింగ్ శాతం నమోదైంది మరోవైపు పోలింగ్ సమయంలో ఈవీఎంలు మొరాయించడం అర్ధరాత్రి వరకు పోలింగ్ కొనసాగడం జరిగింది ఇదిలా ఉంటే ఎన్నికల ఫలితాలకు ఈసారి ఎక్కువ సమయం పట్టడంతో ప్రతి ఒక్కరిలో ఉత్కంఠ నెలకొంది త్రిముఖ పోటీలో ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పలేని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఓటరు నాడిని అంచనం వేయడంలో రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం తలలు పట్టుకుంటున్నారు ఇదిలా ఉంటే ఒకవైపు ఐపీఎల్ మ్యాచ్లకు బెట్టింగ్లు కడుతుంటే మరోవైపు ఎన్నికల ఫలితాలపై కోట్లలో బెట్టింగ్లు జోరందుకున్నాయి గత ఎన్నికల్లో అధికారానికి దూరమైన వైసీపీ ఈసారి ఏపీలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకునేందుకు సర్వశక్తులా వడ్డింది మరోవైపు టీడీపీ కూడా రెండోసారి అధికార పీట మొక్కేందుకు ఎన్నికలకు ప్రజలను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది పసుపు కుంకుమ పింఛన్ పెంపు నిరుద్యోగ భృతి వంటి పథకాలు ఒక్కసారిగా ప్రజలు టీడీపీ వైపు మళ్లేందుకు ప్రయత్నించినట్లుగా కనిపించింది ఇంకోవైపు రాజకీయాల్లో మార్పు తేవడమే లక్ష్యంగా ఈసారి ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ పోటీలో నిలిచింది ముఖ్యంగా యువత ఓటింగ్ లో పాల్గొనడంతో ఎవరు అధికారంలోకి వస్తారో చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది ఒకవైపు వైసీపీ అధికారం తమదేనంటూ ధీమా వ్యక్తం చేస్తుంటే ప్రస్తుత అధికార పక్షం నూట ఇరవై ఐదుకి పైగా సీట్లు సాధించి రెండోసారి అధికారాన్ని చేపడతామని కుండబద్దుల కొడుతుంది మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా తామే కింగ్ మేకర్లం అవుతామంటూ ఇరు పార్టీలకు జనసేన చెమటలు పట్టిస్తోంది దీంతో బెట్టింగ్ రాయిళ్లకు మంచి మజా దొరికింది ఓవైపు పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపుపైనే కాకుండా మెజారిటీల పైన కూడా భారీ ఎత్తున బెట్టింగ్లు కాస్తున్నారు ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గతంలో కంటే ఎక్కువ మెజారిటీ సాధిస్తారని బెట్టింగ్లు కడుతుంటే మరోవైపు మంగళగిరిలో మంత్రి లోకేష్ పై కూడా కోట్లలో బెట్టింగ్లు జరుగుతున్నారు ఈసారి ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన జనసేన అధినేత పవన్ పోటీ చేసిన గాజువాక భీమవనం నియోజకవర్గాల ఫలితాలపై భారీ బెట్టింగ్లే సాగుతున్నారు ఎవరిని ఊహాగానాలు చేసినా ఎన్ని బెట్టింగ్లు కాసినా మే ఇరవై మూడున బాక్సులు తెరిస్తేనే ఎవరి బాక్సులు బద్దలవుతాయో తేలుతుంది బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాను టీడీపీ దోచుకుంటుంది అధికారులు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలన్న వైసీపీ నేత బొత్స అధికారికంగా అపర భగీరథుడి జయంతి వేడుక గాజువాకలో ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసిన వైకాపా అభ్యర్థి నాగిరెడ్డి ఎన్నికల ఫలితాలపై బెట్టింగ్ల జోరు అభ్యర్థుల గెలుపుతో పాటు మెజారిటీలపై కోట్లలో పందాలు తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న ఫలితాలు ఇవి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్అప్ విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తున్నానండి ఎస్టీవీ న్యూస్